നമസ്കാരം കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ പോലീസ് അന്വേഷണം മണിച്ചിത്ര താഴെ മോഡലിലേക്ക് പോകുകയാണ് മുഖ്യപ്രതി ജോളി ജോസഫിന്റെ ബാല്യകാലം അന്വേഷിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം കട്ടപ്പനയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പഠനകാലം മുതലുള്ള ജോളിയുടെ സ്വഭാവ രീതി സംബന്ധിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടത്തുക സൂപ്പർ ചിത്രമായ മണിച്ചിത്ര താഴിൽ മാടംപള്ളിയിലെ മനോരോഗിയെ കണ്ടെത്താൻ മോഹൻലാലിന്റെ കഥാപാത്രം നടത്തിയതുപോലെ ഒരു യാത്രയാണ് അന്വേഷണ സംഘം മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഇതിനായി ജില്ലയിലെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു തന്റെ ശരീരത്തിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ പിശാച കയറും ആ സമയങ്ങളിൽ താൻ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ജോളി ജോസഫ് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ കൊണ്ടുപോകവേ പോലീസ് ജീപ്പിലിരുന്ന നിർവികാരതയോടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിലിൽ നിന്ന് താമരശ്ശേരി കോടതിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ വനിതാ പോലീസുകാർക്ക് നടുവിൽ തല കുമ്പിട്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ജോളി ഇത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നത് നിസ്സംഗതയോടെയായിരുന്നു ജോളിയുടെ പെരുമാറ്റം ഈ വാക്കുകളാണ് മണിച്ചിത്ര താഴ് സ്റ്റൈല് ഭൂതകാലം തേടിയുള്ള പോലീസിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് കാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ജോളിയുടെ ബാല്യ കൗമാര കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തിയില്ല എങ്കിൽ കേസിൽ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് പഠനകാലം മുതൽ ജോളിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നതായി സഹോദരങ്ങൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിലെ ചിലർ മാനസിക രോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടിയിരുന്നതായും വിവരമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജോളിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനും പരിശോധിക്കുകയാണ് പോലീസ് വാഴവരയിലെ സ്കൂളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ജോളി പിന്നീട് നെടുങ്കണ്ടത്തും പാലായിലുമാണ് ഉപരിപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈ കാലയളവിലെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും വ്യാജ രേഖയുണ്ടാക്കി സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജോലിക്ക് കുടുംബത്തിലെ ഭൂമി ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടുക്കിയിൽ ചില പരിചയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു ഇവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് ജോളിയുടെ സ്വഭാവത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് യാത്ര നടത്തുന്നത് ഇതിലൂടെ കൊലപാതക പരമ്പരയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാനസികമായി ജോളി തീരുമാനിച്ചതെന്ന വിലയിരുത്തലാകും ഉണ്ടാവുക ജോളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇടുക്കിയിൽ നാല് ദിവസത്തോളം താമസിച്ച് വിവര ശേഖരണം നടത്തിയിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാകും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇടുക്കിയിലെത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അറസ്റ്റിന് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഇടുക്കിയിലെത്തിയ ജോളിയുടെ നീക്കങ്ങളും ജോലിയുമായി ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടുക്കിയിലെ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴും രഹസ്യ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് സഹോദരി ഭർത്താവുമായുള്ള ഫോൺ വിളിയും സംഘം വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഇയാളുമായും ജോലിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ആസൂത്രണ മികവോടെയാണ് കൂടത്തയിലെ ജോളി ഓരോ കൊലപാതകങ്ങളും ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി നടത്തിയത് എന്നാണ് പോലീസിന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ പോലും വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ മടി കാണിക്കാത്ത ഇയാളായിരുന്നു ജോളി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസ് അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും ബ്രില്യൻ ഗേൾ എന്നാണ് ഇവരെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കൂടത്തായകർക്ക് ജോളിയുമായുള്ള പരിചയം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളം നീണ്ടതാണ് ഇടുക്കി കട്ടപ്പനയിലെ മത്തായ്പടിയിലെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള കുടുംബത്തിലെ ഇളയ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ജോളി എല്ലാവരോടും നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുന്ന ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ജോളിയുട